हेलो एवरीवन आज यूपीएससी मेंस का एसए का पेपर था जिसमें पार्ट ए में चार एसए थे एंड पार्ट फोर में पार्ट बी में चार एसए थे जिसमें से आपको पर पार्ट एक एक एसए अटेम्प्ट करना था तो जो पार्ट बी है उसमें एक एसए आया है जो कि साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड है जो है राइज ऑफ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू रिस्किलिंग एंड अपस्किलिंग काफ़ी लंबा नाम है इसका तो इसमें जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं सबसे पहले तो आपको एकदम से लिखना नहीं शुरू करना है आपने सबसे पहले कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं जो कि ऐसे के अंदर हैं तो सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड क्या है इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बाद हमारे पास दूसरा कीवर्ड क्या है जॉब्स फिर हमारे पास कीवर्ड्स क्या है रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग तो जब भी आप ऐसे लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको साइड में आपको फ्रेमवर्क या एक स्ट्रक्चर बनाना है उस ऐसे का कि आप क्या लिखने वाले हैं क्योंकि स्ट्रक्चरिंग तभी हो पाएगी ऐसे की व्हेन यू लुक एट द टॉपिक प्रॉपरली डिवाइडेड इन टू पार्ट एंड देन गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी पार्ट ऑफ दी क्वेश्चन जो पूछा गया है ठीक है तो जब से जब भी आपने ऐसे लिखना है तो आप पहले उसके अलग अलग आस्पेक्ट्स देखेंगे कि पॉलिटिकली उसमें हम क्या बोल सक, क्या लिखा जा सकता है इकोनॉमिक एंगल क्या है लीगल एंगल क्या है पॉलिसी मेकिंग पे क्या इफेक्ट है ठीक है इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी सोशल सोशल इश्यूज में से क्या लिखा जा सकता है जो भी आस्पेक्ट्स हैं सबसे आसान तरीका है आप अपने सिलेबस को दिमाग में लेके आइए जो अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें से हर एक में से आप कौन सा जो पॉइंट है वो डिराइव कर सकते हैं ऐसे के लिए तो ऐसे की स्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको नॉलेज होती है ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि आपको स्ट्रक्चर नहीं करना आता अगर आप एकदम से लिखना शुरू कर देंगे तो वॉट एवर पॉइंट इज कमिंग टू योर माइंड यू विल राइट इट एंड आप उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे एंड सेकेंड आपने ये ध्यान में रखना है कि आपको ये अज्यूम करके नहीं चलना है कि द द चेकर नोज एवरी थिंग यू हैव टू राइट इन सच अ मैनर दैट यू आर एक्सप्लेनिंग एवरी थिंग टू द पर्सन जो आपका क्वेश्चन चेक कर रहा है ठीक है तो इसमें आप जब आप ऐसे लिखना शुरू करें आप पहले तो चॉइस अच्छे से करें अपने ऐसे की कई बार आपको टॉपिक देखने में इजी लगता है बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग कि चलो एजुकेशन है ये तो आता ही है बट यू शुड नो कि किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है फर्स्ट यू नीड सम पॉइंट्स अगर आपको लगता है आपको आते हैं तब आप चूज करें टेक टेन मिनट मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स लेकिन आप टाइम ले अपने ऐसे का जो टॉपिक है वो चूज करें एंड देन बिफोर ईच राइटिंग दी ऐसे गिव टेन टू फिफ्टीन मिनट्स टू राइट द पॉइंट सेट यू आर गोइंग टू राइट इन दी ऐसे क्योंकि टाइम बहुत होता है यू हैव वन एंड हाफ आवर फॉर ईच ऐसे अगर आपको टॉपिक आता है दो सवा दो घंटे में भी अपने दोनों जैसे कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है तो अब ये जो टॉपिक आया है आज का इट इज एट्थ टॉपिक पार्ट बी के अंदर ये फोर्थ टॉपिक है तो इसमें ये साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड है तो सबसे पहले आपने जब इसको डिवाइड किया मैंने आपको बताया कि ये चार चीज़ें हैं इनमें आपको मेन ध्यान रखना है तो जब आप ऐसे शुरू करते हैं तो आप क्या देख सकते हैं या तो आप एक कोर्ट से शुरू कर देते हैं या फिर आप जिस चीज़ पे मेन टॉपिक पूछा गया है आप उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे तो नॉर्मली क्या होता है इट इज़ डिफिकल्ट जब एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ रेलिवेंट कोड तो इसमें भी अगर आपको लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोड ढूंढना तो इसमें मुश्किल है तो फिर आप क्या करेंगे आप एक डेफिनेशन लिखेंगे जरूरी नहीं है कि कोड डालना ही डालना है लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन तो आपको पता ही होना चाहिए तभी आप इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे ठीक है और डेफिनेशन जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लिखना है आपको कुछ इजी सिंप्लीफाइड वर्ड्स में पहले उसको एक्सप्लेन करना है कि इट इज़ दी इंटेलिजेंस विच इज़ एग्जिबिटेड बाय दी मशीन्स ठीक है तो फिर आपको फिर उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे कि एक तरह की इंटेलिजेंस है जो मशीन्स एग्जिबिट करती हैं फिर ये पॉपुलरिटी क्यों गेन कर रही हैं इतने ज़्यादा वाई इट इज़ सो मच इन ऑल द न्यूज़ एंड एवरी कि हर एरिया हर फील्ड के अंदर इसकी एप्लीकेबिलिटी है फ्रॉम हेल्थ केयर टू मिलिट्री डिवाइसिस हर एक के अंदर है जो ए आई की एप्लीकेबिलिटी है आप ये लिखेंगे उसके बाद वॉट यू कैन राइट इज के इंडस्ट्री रेवोल्यूशन फोर पॉइंट ओ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अब वो मैंशन करेंगे इसके अंदर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसके अंदर मैंशन करेंगे ठीक है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं 
आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिर्फ डेफिनेशन से नहीं खत्म करेंगे आप कैसे वो आज के सिनेरियो में इंपॉर्टेंट है आप वो बता देंगे इसकी वाइड एप्लीकेबिलिटी है उसके बाद आपके अंदर एग्जाम्पल्स देंगे आप एग्जाम्पल्स ज्यादा हैवी देने की कोशिश ना कीजिए ना ही बिल्कुल डोमेस्टिक अपने घर की एग्जाम्पल लेकिन यू शुड ट्राई के चेकर इजीली रिलेट कर पाए ठीक है तो जो एलेक्सा है एमेजोन का या सीरी जो है एप्पल का ये किससे रिलेटेड है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ठीक है और आपको कुछ रेलिवेंट लगता है तो आप उसमें एग्जांपल दे सकते हैं फिर आप क्या लिखेंगे इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या बेसिक बेनिफिट्स हैं वैसे आपको मेन किस चीज़ पर जाना है आपने जॉबलेसनेस पर जाना है लेकिन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है टू ईज इन द चेकर इन टू द टॉपिक ठीक है तो आपने समझ ली एक से डेढ़ पैराग्राफ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करेंगे आप उसकी एग्जाम्पल दे देंगे आप उसके कुछ बेनिफिट्स बता देंगे कि जैसे मिलिट्री के अंदर है आप ऐसे रोबोट्स ले आइए विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो के फील्ड में जाके फाइट कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन की लाइफ का लॉस ना हो जहाँ पे ऑयल की प्रोडक्शन होती है वहाँ पे भी काफ़ी जॉब्स ऐसे हैं जहाँ पे ह्यूमंस की लाइफ को खतरा हो सकता है तो वहाँ पे आप ऐसे रोबोट्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोनोटोनस को जॉब्स हैं जहाँ पे हमारे स्किल्स ह्यूमन्स के पूरे यूटिलाइज नहीं होते हैं वहाँ पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड आप ला सकते हैं चीज़ें ठीक है फिर आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी है प्रॉब्लम्स में आप बात करेंगे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो आप फिर एक दो एग्जांपल्स देके कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉब्लमेटिक है जैसे आपने एक दो प्रॉब्लम्स बताई कि जो आर्टिफिशियल uh, इंटेलिजेंस है वो प्रोग्रामर बायस से इफेक्टेड है कि जो आर्टिफिशियल जैसे अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई प्रोग्राम डेवलप करती हूँ तो उसके अंदर वो सारे बायसेज होंगे उस सॉफ्टवेयर के अंदर या उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो मेरे अंदर हैं तो प्रोग्राम बायस का एक प्रॉब्लम हो जाएगा इसके अंदर फिर आप बात करेंगे जॉबलेसनेस की फिर आपको ना प्रॉब्लम्स और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने क्योंकि हमें मेन ना प्रॉब्लम्स हम क्यों जा रहे हैं कि एक वन ऑफ द हम कहेंगे कि जो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एसोसिएटेड है वो है जॉबलेसनेस के जॉब्स का लॉस होगा वंस वी हैव अन वंस वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इससे क्या होगा यू आर ईजिंग इन दी आपका जो ट्रांजेक्शन है ना टॉपिक का वो भी इजी हो जाएगा एकदम से एब्रप्ट नहीं लगेगा कि आपने एआई के बारे में बात करनी शुरू कर दी फिर एकदम से आपने बोला कि एआई लीड्स टू जॉबलेसनेस और फिर आपने जॉबलेसनेस के बारे में बात करना शुरू कर दिया आप धीरे धीरे पहले इसको फ्लो uh, बनाने की कोशिश करेंगे एकदम से एब्रप्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी तो यू टॉक अबाउट इट यू टॉक अबाउट वन और टू बेनिफिट यू गिव वन और टू एग्जाम्पल्स टू मेक द पर्सन हु इज अन अवेयर अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू अबाउट इट एंड देन यू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स एक दो सिंपल से प्रॉब्लम्स देन यू हैव टू गो टू द मेन थिंग जॉब्स तो आप प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते करते आप लिख सकते हैं कि वन ऑफ द मेजर अदर प्रॉब्लम असोसिएट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द लॉस ऑफ जॉब्स क्रिएटेड बाय इट ठीक है तो आप अगले इस मेन पॉइंट से इस मेन पॉइंट पे आगे जॉबलेसनेस के और चेकर को ऐसे फील भी नहीं होगा कि आपने एब्रप्टली आपने अपना टॉपिक चेंज किया है तो इसमें दो चीजें हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब लॉस का रीजन बनेगा या फिर नहीं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा तो आप दो में डिवाइड कर लेंगे पहले पार्ट में आप डिस्कस करेंगे कि कैसे थ्रेड टू जॉब है तो आप पहले जॉब लॉस की बात करेंगे आप ना कुछ अगर आप न्यूज अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो यू विल नो कि स्टीफन हॉकिंग्स ने ये स्टेटमेंट दी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब फुली डेवलप हो जाएगा इट विल लीड टू द डेथ ऑफ ह्यूमन रेस तो आप वो एग्जांपल डाल सकते हैं बहुत पॉपुलर है उसके बाद आप जब नेगेटिव ऑफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो आप फेसबुक का एक आ, चैटबॉट था जो जिसमें उन्होंने एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम शुरू किया था लेकिन उन्होंने अपना ही एक चैटबॉट ने अपना ही एक लैंग्वेज डेवलप कर लिया था जो कि ह्यूमंस को समझ नहीं आ रहा था तो वो नेगेटिव्स में ऐसा एग्जांपल डाल के समझाने की कोशिश करें डोंट गो इन डिटेल्स कि ऐसा जो बहुत न्यूज़ में हो ज़्यादा दिमाग ना लड़ाना पड़े पड़े चेकर को ठीक है तो फिर हम जॉब लॉस की बात करेंगे जॉब लॉस में भी आपको ना आस्पेक्ट्स देखने हैं पहली बात है कि किस टाइप के जॉब्स का लॉस होगा लो स्किल्ड वाले जॉब्स का लॉस होगा सेमी स्किल्ड वाले जॉब्स का लॉस होगा या हाई स्किल्ड वाले जॉब्स का लॉस होगा बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम बोलेंगे कि अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें ये हो रहा है कि रोबोटिक्स ऑटोमेशन या जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ जहाँ पे एप्लीकेबल है वहाँ पे स्पेसिफिकली लो स्किल्ड जॉब है जो मोनोटोनस जॉब्स हैं उसमें हो रहा है लेकिन धीरे धीरे जैसे ट
उनमें भी जॉब लॉस हो रहा है लेकिन हाई स्किल्ड जो हैं उनके अंदर अभी इतना इंटरवेंशन नहीं हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो आप इसको डिवाइड कर देंगे ठीक है उसके बाद आप एक और एंगल के एक और डायमेंशन क्या ले जा सकते हैं आप बता सकते हैं कि डिवेलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा लॉस होगा या डिवेलपिंग कंट्रीज़ के साथ के अंदर ज़्यादा जॉब लॉस होगा या अंडर डिवेलपिंग के अंदर कैसे होगा फिर आप उसके अंदर ये बोल सकते हो कि जैसे जापान है एक कंट्री है उसके पास टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हाई एडवांसमेंट है लेकिन उनके पास ना लेबर नहीं है चीज तो उनके लिए ज़्यादा इंसेंटिव क्या चीज़ देगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स इस चीज़ को डिवेलप करें और उसमें अपना जो है इन्वेस्टमेंट करें जो डिवेलपिंग और अंडर डिवेलप कंट्रीज़ हैं उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इन्वेस्ट करके जॉब्स लॉस करना बेनिफिशियल नहीं रहेगा पहली बात तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जैसे इंडिया हो गया या और पुअर कंट्रीज़ हैं इंडिया से ज़्यादा जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ पर तो उनको कोई इंसेंटिव ही नहीं है ए को लेके आने का ठीक है लेकिन इनडायरेक्ट अंडर डिवेलप्ड और डिवेलपिंग कंट्रीज़ पर क्या इम्पैक्ट होगा कि जहाँ ये डिवेलपिंग कंट्रीज़ पहले इंडिया में आके अपने मैन्युफैक्चरिंग कर सकता था अब उनको लगेगा कि हम एआई से रोबोटिक्स के यूज़ के थ्रू हम अपने प्लांट्स में सेटअप कर लें तो इंडिया को इंडिया जैसी कंट्रीज़ को इनडायरेक्टली अपना जहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल है उसको यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल डाल दीजिए कि जैसे अली है उन्होंने अपना एक जो यूनिट है वहाँ पर आपने उन्होंने पूरा रिप्लेस करके उन्होंने रोबोट्स ले आए हैं दैट आर इन्फ्लुएंस बाई दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये एग्जाम्पल हो गया एडिडास का एक प्लांट है जहाँ पर उन्होंने ह्यूमन्स बिल्कुल ही रिप्लेस करके मशीन्स को लाना यूज़ शुरू कर दिया है कहाँ वो प्लांट फिर इंडिया में लग जाता अगर इंडिया में जॉब्स क्रिएट होते तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस टाइप के जॉब्स को इफेक्ट करेगा पहले आपने वो बात कर दी फिर कंट्रीज को कैसे वो इम्पैक्ट करेगा कैसे इन इक्वालिटी लेके आएगा आप उसकी बात करेंगे लेकिन आपको सब कुछ जॉब्स के अराउंड रखना है क्योंकि हम जॉब्स की बात कर रहे हैं फिर वो हम बोलेंगे कि जॉब्स क्यों रिप्लेस करेगा हमने कह दिया कि रिप्लेस करेगा क्यों रिप्लेस करेगा क्योंकि वो जो वर्क करेंगे वो एफिशेंट होगा ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल ना लार्जेस्ट स्केल पे इन्वेस्ट करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट लो जाएगा अब ह्यूमन एंड दे वर्क फॉर एट आवर्स टेन आवर्स ट्वेल्व आवर्स लेकिन जो मशीन हैं वो 24/7 काम कर सकता है तो ये एक फ़ायदा है उसके बाद लॉन्ग टर्म में जाके ये चीप होने वाला है इसलिए हम ए के अंदर आ, करेंगे उसके बाद ना हमारे पास इन चीज़ों में ना डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अगर ए पे कुछ बोला है अब वहाँ मैकेजे ने कोई रिपोर्ट दी है उसके बारे में यू ने कुछ बोला है अब वो बता सकते हैं कि इतने अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट के फोर मिलियन जॉब्स का लॉस होने वाला है इतने सालों के अंदर ठीक है तो वो सब आप यहाँ पर डाल देंगे तो ये आग हो गया आपका अगर आप इस ऐसे के ना हम चार पार्ट लेके चल रहे हैं तो हमने पहले ए डिफाइन किया फिर हमने देखा कि जॉब्स लॉस होंगे कैसे लॉस होंगे ठीक है फिर हम बोल रहे हैं कि क्या जॉब लॉस होंगे फिर हम बात करेंगे हमने बोल रहे कि हाँ जॉब लॉस हो सकते हैं ऐसे ऐसे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज इतने होंगे इतने होंगे ठीक है तो जॉब लॉस तो इनएविटेबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देन विल टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ दी जॉब्स uh, तो इसमें ना दो तीन चीज़ें आ सकती हैं कि कैसे एक तो जब नई टाइप की टेक्नोलॉजी आएगी तो नई टाइप की डिमांड क्रिएट होगी नई टाइप की मार्केट आएगी नए टाइप के जॉब्स क्रिएट होंगे ठीक है तो हम बात करेंगे कि जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि देर विल बी लॉस ऑफ जॉब्स लेकिन फिर हम बात कर सकते हैं कि पहले भी रेवोल्यूशन आई हैं पहले स्टीम इंजन आया था पहले इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आई थी जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी ये बोला जा रहा था कि अब ह्यूमन्स का काम नहीं होगा नाउ द मशीन विल रिप्लेस एवरी ठीक है लेकिन ऐसा तो नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई लेवल पर नहीं क्रिएट हुआ अनएम्प्लॉयमेंट की जगह क्या हुआ नए टाइप की मार्केट क्रिएट होगी मार्केट कंप्यूटर्स की वजह से समझ लो कार्स नहीं जब आई थी तो उसकी वजह से लगा था कि जॉब जो है लॉस होगा लेकिन क्या हुआ एक मार्केट क्रिएट होगी अलग टाइप की ठीक है तो अलग टाइप की मार्केट क्रिएट हुई अलग टाइप की डिमांड क्रिएट हुई तो उसको फुलफिल करने के लिए अलग टाइप की जॉब्स भी तो आएंगी अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको मैनेज कौन करेगा ह्यूमन मैनेज करेंगे ना तो वो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि नई टेक्नोलॉजी आती है तो नई डिमांड मार्केट जॉब्स और सब कुछ क्रिएट होता है तो एक तरह की जॉब क्रिएट होगी ठीक है और जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी नॉर्मली क्या होता है पहले भी जब आप रेवोल्यूशन की ही बात अगर कंटिन्यू करें तो पहले भी जितने जॉब्स हुए हैं तो जॉब लॉस नहीं बोल सकते आप उसको आप उसको जॉब शिफ्ट बोल सकते हो जो पहले एक पर्टिकुलर टाइप के जॉब से वो रिडंडेंट हो जाते हैं एंड नए टाइप के जो जॉब्स हैं वो मार्केट के अं
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है एक टाइप का टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन है तो शिफ्ट हुआ है जॉब मार्केट के अंदर पहले कुछ चीज़ें थी जो ह्यूमंस को हाथ से करनी पड़ती थी अब वो मशीन्स करते हैं ठीक है तो आपको फिर वो अब आप नहीं करेंगे अब वो मशीन्स करेगी तो नए टाइप के जॉब क्रिएट हो गए तो अब क्या हुआ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो अभी वो क्या करेगी अभी जैसे जोमेटो का एग्जांपल है जोमेटो में उन्होंने कितने सारे एम्प्लॉयज़ को हटा दिया क्योंकि जो टेली मार्केटिंग टाइप के जॉब्स हैं कस्टमर केयर्स की की बात है वो सब कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है वो खुद से कर सकता है तो वो आपको वो हो गया जॉब लॉस का एग्जांपल। लेकिन वहीं जहाँ पर आप ये वो फिर नए नए जॉब्स भी जो क्रिएट हो रहे हैं आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की वजह से डाटा इंजीनियर्स की ज़रूरत है मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की ज़रूरत है ठीक है तो एक आप बोलेंगे कि एक नए टाइप का मार्केट भी क्रिएट होगा एन प्लस और मार्केट क्रिएशन की क्या बात करेंगे आप कि ज़्यादातर जो जॉब्स होंगे ना एआई को दिए जाएंगे पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर जो एआई चेंजेस लेके आएगा ना उसके अंदर ऐसे जॉब्स होंगे कि दे विल बी दे विल वर्क विद दी ह्यूमंस कि ह्यूमंस का जो मोनोटोनस पार्ट होगा ना जॉब का वो हट जाएगा बाकी जो काम है वो किसको करना पड़ेगा ह्यूमन्स को ही करना पड़ेगा जैसे अभी एक पर्सन लॉयर है ठीक है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक लॉयर को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जितना तो फाइलिंग का काम है डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो तो मशीन लर्निंग के थ्रू भी मशीन्स भी कर सकती हैं ठीक है थीके? उसमें ए आई का एप्लीकेशन है लेकिन बाकी जो केस लड़ना है जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत है वो जो है वो नहीं क्रिएट हो सकता ना तो नई टेक्नोलॉजी मतलब नए जॉब्स फिर आप मोबाइल्स की एग्जाम्पल दे दो बीस साल पहले तो किसी को नहीं लगा था कि जो मोबाइल uh, एप्लीकेशन डेवलपर है वो किसी टाइप का एक जो है जॉब हो सकता है लेकिन नई नई टेक्नोलॉजी आई है मोबाइल्स आए हैं तो नया जॉब क्रिएट हो गया ठीक है तो अब आप क्या बात करेंगे आप बोलेंगे कि हाँ जॉब नए क्रिएट होंगे ऑल दो कुछ जाएंगे लेकिन नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे शिफ्ट होगा तो अब हमें ना सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि ए से जॉब्स का लॉस तो होगा अब उसको हमें मैनेज कैसे करना है अब उसको हम मैनेज करने के लिए हम अगले पार्ट ऑफ एस पे जाएंगे आपको ये बात आपको ना जब ऐसे लिखना है आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है आप फ्लो फ्लो में जो आपको आता है वो नहीं लिखते जाना है आपको अभी हम यहाँ से हम पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉबलेसनेस की तरफ गए फिर हम गए क्रिएशन ऑफ जॉब की तरफ गए अब हम रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की तरफ आगे बात करते करते ठीक है तो अब क्या हुआ हमने बोला कि हाँ जॉब्स भी होगा लेकिन अब इस जॉब लॉस को हमें कैसे मैनेज करना है जॉब लॉस को हमने अपॉर्चुनिटी में कैसे करना है रीस्किलिंग और अपस्किलिंग से ठीक है तो अब हमें ना पेपर में रीस्किलिंग और अपस्किलिंग का मतलब पता होना चाहिए था ठीक है वैसे तो आप पढ़ के भी बता सकते हैं रीस्किलिंग में क्या होता है कि आप समझ लो एक पर्सन ए टाइप का जॉब कर रहा है अब ये जो जॉब है समझ लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद रिडेंडेंट हो गया बिल्कुल ही उसकी ज़रूरत ही नहीं है अब टेली मार्केटिंग में समझ लो वो जॉब करता था अब उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी अब इसको क्या करना पड़ेगा एक नया स्किल सेट डिवेलप करना पड़ेगा न्यू स्किल सेट डिवेलप करना पड़ेगा तो वो क्या करेगा उसकी रीस्किलिंग होएगी आपको उसको दोबारा से नई चीज़ का स्किल देना पड़ेगा ठीक है और दूसरे में क्या हो सकता है अपस्किलिंग कि ऑलरेडी आपका एक जॉब है ठीक है अब वो आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा ठीक है कुछ नए टाइप के स्किल्स को इनकलकेट करना पड़ेगा कि आप उसी जॉब के हायर लेवल पे जा सके तो आपको अपस्किलिंग करनी पड़ेगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब आपको हैंडल करना है उसको आपको मैनेज करना है तो वी नीड रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग क्योंकि अब कुछ जॉब्स रिटेंडेंट होंगे कुछ जॉब्स जाएंगे नए जॉब्स क्रिएट होंगे तो नए जॉब्स को नए स्किल्स की भी तो रिक्वायरमेंट है ना कुछ साल पहले तो अपना मशीन लर्निंग साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर नाम की पोस्ट ही नहीं थी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अप स्किलिंग करनी पड़ेगी ठीक है आपकी जो जॉब है टेली मार्केटिंग की वो ए की वजह से चलेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको रीस्किलिंग करनी पड़ेगी ठीक है तो फिर आप क्या करेंगे कि अब आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है बार बार ये बोला जाता है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना वो एम्प्लॉयबल नहीं है क्योंकि या तो उनको रीस्किलिंग की ज़रूरत है या उनको अपस्किलिंग की ज़रूरत है ए आने के बाद ये जो रिक्वायरमेंट है ये बढ़ जाएगी ठीक है तो हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप इसको ट्रेनिंग से रिलेट करेंगे और आप इसको एजुकेशन से रिलेट करेंगे ठीक है फिर आप एजुकेशन सेक्टर में अगर आपको ए से लड़ना है आप थोड़ा सा इंडिया स्पेसिफिक जा सकते हैं ठीक है कि इंडिया जो है उसके अंदर एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज नहीं होता विद टाइम 
रॉट लर्निंग है क्रैमिंग है तो अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हैंडल करना है पहली बात आपको अपने एजुकेशन सिस्टम को एवर इवॉल्विंग रखना पड़ेगा पहले जो एवोल्यूशन हुई थी उनका जो पेस था वो इतना फास्ट नहीं था उसको हैंडल करना कंपेरेटिवली ईजी था लेकिन जो ये ए है इसका पेस इतना ज़्यादा फास्ट है कि जो आपकी स्किलिंग री स्किलिंग ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है ठीक है तो फिर आप बोल सकते हैं फिर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ट्रेनिंग ट्रेनिंग में पता क्या दिक्कत है अब ट्रेनिंग के अंदर पहली बार तो जॉब्स ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जिसका हमें आइडिया ही नहीं था तो उनको ट्रेन करना भी डिफिकल्ट है ना क्योंकि वी डोंट हैव एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर दिस व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज टू बी रिक्वायर्ड हाउ फ्रीक्वेंट वी नीड टू ट्रेन ठीक है तो आपको ट्रेनिंग में पहले आपको डिवेलपमेंट करनी पड़ेगी फिर आप बताओगे कि ट्रेनिंग कौन करेगा आपको प्राइवेट सेक्टर कर सकता है या पब्लिक लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज के मॉडल्स हैं डेवलप वो सबसे सक्सेसफुल रहे हैं जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ने मिल के री स्किलिंग स्किलिंग ट्रेनिंग पे काम किया है तो आप बोलेंगे कि वो मॉडल आप ना इंडिया स्पेसिफिक कर सकते हैं कंक्लूजन के टाइम पे थोड़ा कि हमें इसकी ज़रूरत है ठीक है फिर आप क्या बोल सकते हैं कि अब टेक्नोलॉजी है वो तो आने ही वाली है ठीक है स्किल की बात करेंगे फिर अब स्किल में बात कर सकते हैं कि जो इंडिया है ना उसने स्किलिंग के लिए ना कुछ कुछ स्कीम्स चलाई हैं हम नेशनल पॉलिसी की बात की है अभी इंडिया ने आपने ये पॉइंट जोड़ोगे तो एक्स्ट्रा मिल सकते हैं आपको मार्क्स कि इंडिया ने एक नेशनल पॉलिसी की बात की थी टू स्किल री स्किल यूथ इन द कंट्री टू क्रिएट अ वर्क फोर्स विच इज़ केपेबल ऑफ हैंडलिंग emerging trends such as artificial intelligence internet of things and machine learning to kitna ye jo hai ye relate karta hai artificial intelligence se humne ek national policy aisi banani thi government ne bola hai ki we are going to make a policy jisme ki hum aisi workforce create karenge jo ki which will be able to handle the emerging trends jaise ki artificial intelligence internet of things machine learning to ye kitna relate karta hai फिर आप इसको स्किल इंडिया से रिलेट कर सकते हैं दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसे उनको आप यूज करके लेवरेज करके आप इस चीज से इंडिया में फाइट कर सकते हैं ठीक है वर्ल्ड लेवल भी स्किलिंग की कितनी ज्यादा जरूरत है जिसमें एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करे गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट करे और हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी एक रेवोल्यूशन की जरूरत है इस रेवोल्यूशन को हैंडल करने के लिए ठीक है और एंड आपने हमेशा ना पॉजिटिव नोट पे करना है इट शुड नॉट गिव अ ग्लूमी पिक्चर एंड ऑल्सो मेक श्योर कि यू शुड नॉट गिव एन यूटोपियन आइडिया कि जो एप्लीकेबल ही नहीं है आपने वो बात कर दी जो नियर फ्यूचर में एप्लीकेबल नहीं आपसे दस साल बाद भी एप्लीकेबल नहीं आपको वैसी बात नहीं करनी आपको जो असल में आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो आपको वैसी एग्जांपल देनी है ठीक है पॉजिटिव नोट पे देनी है फिर आपने बोलना है कि जो एआई है इट इज़ एन एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट ठीक है तो इंडिया इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है उससे पहले डेवलप कंट्रीज जो हैं वहाँ भी अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा धीरे धीरे जो ए है उसमें आपको स्किलिंग री की नीड्स का पता लगेगा अब प्रॉब्लम ये है ए के अंदर कि ए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा विच आर नॉट येट नोन टू अस ठीक है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं फिर आप बोलेंगे कि जरूरी नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो एप्लीकेबल भी है अब टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी ए में डेवलप हो गई है लेकिन ज़रूरी है कि हम उससे सब आ, क्या बोलते हैं उसको अप्लाई किया ही किया है हमने जॉब मार्केट में कब से ए का मेंशन है सेवेंटीज में भी डेवलप हो गया था उससे पहले भी डेवलप हो गया था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो तो क्या हमने सारी फैक्ट्रीज में ए अप्लाई करके ह्यूमंस को हटा दिया है नहीं हटा दिया तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स होगी ग्रोथ की फ्यूचर के अंदर लेकिन हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट उसमें क्या रोल प्ले कर सकती है कि आप टेक्नोलॉजी लेके आए लेकिन आप उसको डिस्ट्रक्टिव फोर्स ना बनने दें उसको आप एज अ वे ऑफ डेवलपमेंट वो यूज़ हो पाए ठीक है तो उसके लिए ना पॉलिसी मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हमें टेक्नोलॉजी से एक स्टेप आगे चलना है जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो हमें इस टाइप से डिज़ाइन करनी है कि वी आर नॉट बिहाइंड द टेक्नोलॉजी हम उसे पहले ही चल रहे हैं हम अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से चेंज कर रहे हैं हम अपना एजुकेशन उस हिसाब से चेंज कर रहे हैं हम अपनी स्किलिंग के जो सेक्टर है उसके अंदर हम बेटर uh, अपने आप को कर रहे हैं कि ये ना हो कि एक बार आ गया uh, जो चेंज है मार्केट के अंदर उसके बाद वी आर ट्राइंग टू स्किल आर जो पॉपुलेशन है क्योंकि टेक्नोलॉजी तो इतनी जल्दी चेंज हो रहा है अगर उससे एक कदम पहले नहीं रहेंगे तो वो डिस्ट्रप्टिव फोर बन फोर्स बन जाएगा और उसका फ़ायदा नहीं हम ले पाएंगे तो हमें एक तो रेगुलेशन ऐसी लेके आनी है कि टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्टिव ना हो पाए हमें अपने जो है रेडी रहना है एजुकेशन में हमें चेंजेस ले आने हैं हमें पब्लिक पॉलिसी ले आनी है वैसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ले आनी है ताकि अब हम एंड में लिख सकते हैं कि जो एआई है ना 
वो क्या कर सकता है वो दोनों चीज कर सकता है इट कैन लीड टू जॉब क्रिएशन ऑल्सो एंड इट कैन लीड टू जॉब लॉस ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी आर हैंडलिंग द टेक्नोलॉजी हाउ आर पॉलिसी मेकिंग इज हाउ आर एजुकेशन सिस्टम एवॉल्स एंड हाउ थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वी अडेप्ट टू दी टेक्नोलॉजी ठीक है तो आप इस तरीके से ऐसे लिखेंगे और एंड भी अब्रप नहीं होना चाहिए एक फ्लो होना चाहिए फ्लो कैसे बनेगा कि आपने स्टार्टिंग में एक पूरा एक फ्लो चार्ट बनाएं पॉइंट्स लिखें आप उसमें ईज इन करें पूरे टॉपिक के अंदर कहीं पे भी ऐसे रहना चाहिए कि चलो कंक्लूजन एंड नीचे आपने कंक्लूजन लिखना शुरू कर दिया इन इट आपका ऐसे ऐसा हो कि उसको फील हो कि हाँ आई यू आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर टू हेयर एंड टू दी कंक्लूजन ठीक है जहाँ हो सके इंडिया का पर्सपेक्टिव डालें एक ग्लोबल एग्जांपल डालें ठीक है एंड पॉजिटिव एंड पे आपको उस ऐसे को खत्म करना है ठीक है एंड डोंट गो बियॉन्ड दी वर्ड लिमिट ज़्यादा वर्ड्स लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं बहुत एक्स्ट्रा कलरफुल लैंग्वेज लिखने से नहीं आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे आपको टॉपिक पे रहने से मार्क्स मिलेंगे टॉपिक से रेलिवेंट लिखने से मार्क्स मिलेंगे कि आपके ये सारे जो आस्पेक्ट्स हैं ये नहीं कि आप ए के बारे में लिखना शुरू कर दिया तो आप ए के बारे में ही लिखते जा रहे हैं यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट आप इनका डेफिनेशन दे री स्किलिंग क्या होता है अप स्किलिंग क्या होता है जॉब क्रिएट होगा कि नहीं होगा और एंड में आपको पॉजिटिव पिक्चर देनी है विद कि आपको बताना है कि गवर्नमेंट पे कैसे डिपेंड करता है ठीक है तो वो सब आपको लेके चलना है ऐसे में आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है आपको पता होना चाहिए कि आपके एक लाइन में आप कितने वर्ड्स लिखते हैं तो आपको पेपर में जाके गिनने की जरूरत ना आपको आइडिया हो कि हाँ चार पेज का होगा आप यू ट्राई कि एट टू थाउजेंड में आपका ऐसे खत्म हो हर टॉपिक का ट्राई करें एट में ही खत्म हो जाए अगर उन्होंने थाउजेंड की डिमांड की है ये आपको विद प्रैक्टिस आएगा तो जिन बच्चों ने अगले साल पेपर देना है वो इस साल के इन टॉपिक्स को लिखने का ट्राई करें जरूर जैसे आज मैंने इसका बताया है मैंने आपको कंटेंट नहीं आई जस्ट टोल्ड यू कि आप ऐसे लिख सकते हैं देर कैन बी अदर वेज ऑल्सो टू राइट दिस टॉपिक लेकिन एवरीथिंग शुड बी कवर्ड जिससे कि जो चेकर है उसको उसको पढ़ने में डिफिकल्टी ना हो ठीक है थैंक यू सो मच